A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Angela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. Hoje é domingo, dia 23, né? 23 de abril de 2023. Eu tô dando uma olhadinha aqui nos meus vídeos, como eu faço de vez em quando. Hoje eu vou dar uma lida nos testemunhos é, desse vídeo aqui chamado O Preço da Desobediência. Eu vi alguns testemunhos aqui bem interessantes nos comentários. De vez em quando, irmãos, eu leio os comentários, tá? Tiro um tempinho assim para ler, eu leio todos os comentários. Então, quero dar uma olhadinha nos comentários junto com você. Vamos lá ver o que está acontecendo nos comentários desse vídeo aqui. Hum... É, eu vou ver os mais recentes mesmo, né? Hum. O primeiro que eu vejo aqui é da irmã Valéria. A irmã Valéria, ela diz assim, é, não sei se dá pra você ver daí, mas ela diz assim, tive muitos relacionamentos assim, com traições, com violência, por ser carente, eu ia morar junto com o primeiro que aparecia, mas um dia me casei, me cansei. E decidi esperar em Deus. Orava muito pedindo um homem que fosse temente a ele, acima de tudo. Deus preparou para mim a pessoa do jeito que eu queria. Estamos casados há 12 anos. Ele teme muito a Deus. Tivemos duas filhas e somos muito felizes. Na minha casa tem paz, amor, união. Vale muito a pena esperar em Deus. Glória a Deus. Olha que testemunho maravilhoso da irmã Valéria. Irmã Valéria, muito obrigada por ter deixado esse, esse seu depoimento aqui, viu? É muito bom a gente saber, né, irmãos, que muitas pessoas estão bem, estão felizes. O que o mundo precisa é de pessoas felizes, né? E a gente sabe que Deus, ele proporciona isso. Se nós esperarmos por ele, irmã, irmãos... Olha, muitas pessoas, desde a sua mocidade, não tiveram essa oportunidade de conhecer a Jesus jovem... Né, é, fazer parte de um lar cristão, ter conhecimento da verdade, entregar o seu caminho ao Senhor. Por causa disso, às vezes a gente chega numa idade mais avançada, é, só que com muitos problemas, porque na nossa juventude a gente não, não teve isso. Né? Não sei vocês, mas eu conheci o Senhor Jesus já depois de adulta. E às vezes eu fico pensando assim, quanto sofrimento, de quanto sofrimento eu não teria sido poupada se eu tivesse conhecido ao Senhor Jesus mais cedo, entregue, entregue a minha vida a Ele, porque quanto mais cedo nós entregamos a nossa vida ao Senhor, irmãos, melhor, né? É, ele trabalha, Deus nos abençoa. E, às vezes, irmãos, a gente tem que zerar o cronômetro, sabe? É, quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente tem que parar, parar de agir por conta própria, como... O povo de Israel estava acostumado a fazer no livro de Juízes, que diz que não tinha né, é, ordem ali naquele reino, naquela época, e não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Isso quer dizer anarquia, é a mesma coisa que anarquia. Então, irmãos, nós não somos muito bons para é, tomar decisões. Nós que temos um Deus, entregamos o nosso caminho para Ele... O Senhor, Ele sempre nos dá o melhor se nós deixarmos Ele escolher. Estou falando dessa questão de relacionamento, porque nós não, conhe não conhecemos as pessoas, não está escrito na testa delas né, o que elas têm no coração. Então, na maioria das vezes, a gente se dá muito mal com esse negócio de relacionamento, porque a gente não sabe o que, que tem no interior da pessoa, mas Deus sabe, Deus conhece. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Se nós fizermos isso, né? confiarmos no Senhor, entregarmos a Ele, confiarmos, Ele vai nos dar o melhor. A irmã Maria Gonçalves dos Anjos, Maria Gonçalves diz assim, ah, hoje sou uma pessoa idosa, na minha juventude, saí da presença de Deus, caí no mundo do pecado, e por lá arrumei um companheiro, tive uma filha, hum, e depois mais gravidez. Foi quando meu pai o fez dar um jeito de cuidar de mim e filhos. Um homem alcoólatra e com ele vivi por cerca de 17 anos, onde veio mais um filho. Foram esses anos atribulados, até um, até um dia uh, separei dele. 
porque não só era o álcool, mas também a preguiça de trabalhar e traições sem limite. Sigo minha vida sem nenhum homem e uns filhos maravilhosos que Deus me concedeu. Glória a Jesus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Obrigado, irmã Maria Gonçalves dos Anjos, pelo testemunho. Então, a irmã Maria Gonçalves dos Anjos, é, que diz que hoje já é uma idosa, ela admite que sofreu bastante, né? Como consequência de ter saído da presença do Senhor. São palavras dela, não minha. Estou falando das palavras dela, tá certo? Eu não vou presumir da história da irmã, porque eu não conheço. Eu não sei da vida dela. Então, eu tô, eu tô falando do que ela disse aqui. Diz que sofreu muito porque acha que realmente foi isso, de ter saído da presença do Senhor e caído no mundo, e lá ela arranjou um companheiro. Então, irmãos, uma companhia de, de, de uma pessoa que está no mundo, que vive a, 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 a vida nas regras do mundo, né, não é uma boa ideia, tá bom? Então, tá aqui o exemplo que a irmã Maria Gonçalves dos Anjos deixa para nós, ok? Mas hoje ela está bem, glória a Deus. A irmã Silvana Silva diz assim, é muito edificante esse testemunho. Quando Deus fala, nos alerta, cabe a gente decidir mesmo. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e a pessoa tem que ser muito mesmo temente a Deus para abrir mão das suas vontades. Eu conheço muitos casos assim, é, nos quais o Senhor até me enviou para alertar a jovem, mas Deus é lindo, Ele não obriga ninguém, então Ele deixa ir. E como eu disse uma vez para uma jovem, Acho que ela quis dizer, faltou o acentozinho aqui, né? É como eu disse uma vez para uma jovem. O tempo vai dizer... Ah, pois na hora a pessoa está apaixonada e cega. É verdade. A gente nunca deve tomar decisões, né? Quando a gente está assim. Se é que eu posso dizer isso, né, irmãos? Porque paixão... Meu Deus. A gente não consegue olhar para nós mesmos e, e olhar para si mesmo e reconhecer o estado que a gente está. Ah, emocional, estou dizendo, né? Paixão é uma coisa que ilude, engana, é isso que eu estou querendo dizer, a paixão ilude, ela, ela, ela é enganosa, né? Como a Bíblia diz, o nosso coração é enganoso. Ah, aí ela continua, e não houve mesmo entre mil que houve talvez uma ainda ouça, porque a, ma a maioria, como essa jovem do testemunho, não houve mesmo, então vão pagar para ver. Obrigado. Irmã Silvana Silva, por ter deixado a sua opinião. É verdade, irmão. Vocês é, sabem né, que o mundo, quem está vivendo nesse mundo, sabe que os jovens eles são ansiosos. E é muito complicado isso, lidar com ansiedade. Os jovens querem tudo para ontem e isso atrapalha muito. Uma pessoa assim ela não consegue esperar. Isso é muito problemático, porque é uma das provas que a gente passa, né? Se a gente quiser receber a bênção de Deus, é esperar. A irmã Mar Mirelle Almeida diz, que é testemunho maravilhoso, parabéns. Muito obrigada, irmã Mirelle. A... O irmão ou a irmã aqui, que falou através do canal, intitulado A Grande Virada, diz, lindo testemunho, aleluia. E ainda diz mais, que a mãe seja curada de todo mal, de todo mal. Amém, viva 100 anos. A grande virada que André Felipe seja abençoado. Glória a Deus. Uh, o canal Aventuras na Estrada diz assim, que história, mas Deus é maravilhoso mesmo e amor. Amém, Deus abençoe. Glória a Deus, muito obrigado. A irmã Karina Gonçalves diz assim, Senhor, que testemunho. Muito disso tenho vivido pela minha desobediência. Tenho sofrido muito, muitas lágrimas derramadas. Obrigado, Senhor, pela grandeza desse testemunho. Me salvou hoje. Glória a Deus. Irmã Karina Gonçalves, é o que eu peço a Deus, que os testemunhos que eu posto aqui, de alguma maneira, nem que seja da maneira mais simples possível, é, possa ajudar alguém. Se, se o que eu faço, irmã, se o testemunho que eu posto puder ajudar qualquer pessoa, nem que seja um pouquinho assim, eu já fico muito satisfeita, viu? A irmã Marilene Coelho diz assim... Deus te dará outra pessoa enquanto... Deus não te dará outra, dará outra pessoa enquanto seu marido estiver vivo. Deus te falou para ficar sozinha. Ele abomina o recasamento. Irmã, desculpa, mas eu vou discordar de você, tá bom? Nesse ponto. Eu fiz uma live, a última live que eu fiz foi sobre isso. Que eu provei, comprovei na Bíblia, pelo menos para mim, né? Eu enxerguei assim a minha interpretação. 
dos versículos que eu li, do exame dos versículos que eu li, que Deus não condena o segundo casamento, não, tá? Então, assim, você que tá me ouvindo aí, não se ire comigo, não, pelo amor de Deus, tá? Em nome de Jesus. Mas, se quiser, vá lá, dá uma ouvidinha na minha live. E, gente, é, por favor, vamos, vamos ser mais é, tolerantes uns com os outros, né? Vamos respeitar a opinião dos outros, pelo menos. Não é obrigado que você aceite, tá bom? Mas aceite, pelo menos, que as outras pessoas tenham uma opinião, uma visão sobre outras coisas diferente da sua. Tá certo? Na minha live, uma pessoa foi lá pra dizer que eu tava defendendo o recasamento, o segundo casamento, é, porque eu estava doida pra me casar, porque eu tava doida pra fazer... É, não, sei, não posso falar essa palavra aqui, né? S, E, X, O. Soletrei, né? Entendeu? Ela disse que eu tava doida pra fazer... Gente, isso é uma acusação muito grave, sabe? É muito sério isso, fazer uma acusação dessa pro servo de Deus. Não que eu não seja uma pessoa normal, natural, que eu não tenho necessidades, que eu, eu sou um ser humano, sabe? Mas, assim, a situação não é essa. E é muito ruim você falar assim de uma pessoa. Muito chato. É, e a situação não é essa, tá? É, no momento, no momento, eu posso dizer pra vocês que eu tô fugindo de casamento, casamento, um outro casamento não está nos meus planos, de jeito nenhum. A irmã Marcela Marinho da Silva uh, disse assim, mas o casamento para Deus é só um, só um juramento, só a morte o separa. Jesus fala que se separar não pode casar mais, só se ficar viúva. Vou dar um like aqui, porque uh, eu sou grata a todos aqueles que param para assistir os vídeos. Gente, o tempo é, tempo é um negócio precioso. E pensando nisso... Eu digo pra vocês, muito obrigado por parar por, pra assistir os vídeos, tá bom? E aí, quando além disso, você ainda para, despende tempo pra poder deixar um comentário, eu agradeço mais ainda, Deus te abençoe, tá? Então, irmã Marcela Marinho da Silva, é por isso que eu, que eu curto, gente, eu curto. Muito obrigado por você ter deixado seu, seu comentário, seu testemunho aqui, tá? Então, irmã Marcela Marinho da Silva, não concordo, tá? Os... Os versículos que eu conheço da Bíblia Sagrada que falam sobre casamento, divórcio, repúdio, separação, nenhum deles, em, nem, em nenhum deles eu vejo base quando eu vou fazer uma exegese e uma análise, tá bom? Teológica mesmo, e não venha, por favor, me dizer que teologia é coisa do diabo, tá? Porque teologia, o significado de teologia é estudo de Deus. É uma matéria que pretende... É, mergulhar nas coisas de Deus, de Deus, vamos dizer assim, para a gente compreender melhor, porque ninguém consegue compreender a Deus, né? Então, a proposta é estudar. E, e o objeto de estudo da teologia, irmãos, é a Bíblia. Ó, é a Bíblia, tá certo? Então, o teólogo estuda a Bíblia, sim. Agora, muitas pessoas têm ensinamentos que foram feitos de uma forma rasa, é, de uma forma errada, porque algumas doutrinas são baseadas em um só versículo, dois versículos, e não se faz isso, tá bom? É erradíssimo é, usar de um versículo, um texto fora do contexto, para criar uma doutrina, tá bom? E muita gente está há muitos anos só nisso, e não quer se sentar e fazer um estudo profundo para saber se aquilo que aprenderam está certo. Então, o que eu estou propondo aqui é só isso, nós estudarmos mais, e uh, a gente meditar mais nas coisas de Deus, né? O mínimo que nós podemos fazer, continuar estudando a palavra do Senhor. A palavra mesmo diz em Oséias, né? Nós temos que conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus. O que é isso? Isso quer dizer crescer no nosso conhecimento, se aperfeiçoar, né? A humanidade tem se aperfeiçoado a, a partir do estudo, do exame das coisas, do experimento das coisas, da invenção de novas coisas. A humanidade, ela tem evoluído, ela tem melhorado, ela tem crescido. Então, nós temos que fazer isso em todos os ramos, em todas as áreas da nossa vida. Tá certo? Isso vale para tudo. Temos que crescer, tá bom? É, a irmã Suzane Pereira diz assim, nossa, que lindo esse testemunho. Achei que para mim não tinha mais solução, mas amém, Deus é fiel. A esperança cresceu em mim. Olha aí, irmãos, alguma coisa nesse testemunho que eu postei fez uma esperança crescer no coração dessa irmã. Embora ela não tenha dito o que foi, eu dou glória a Deus por isso, tá bom? Porque nós vivemos num mundo muito mal, muito ruim, onde a maioria das pessoas são más e querem mesmo ver as outras é pelas costas, tá bom? A, a, infelizmente, há pessoas que não querem ver a alegria de ninguém, não querem ver o desenvolvimento de ninguém, não querem ver o crescimento de ninguém. Mas, irmão, nós temos que valorizar é, coisas 
e pessoas que nos trazem esperança, tá certo? Há pessoas é, é, tirando suas próprias vidas por aí. Há pessoas que ficam são, tão sem esperança, irmãos, tão sem esperança, tão desesperados, tão tristes, tão aflitos, tão, meu Deus, né? Que acabam desistindo de viver. Imagina você. Então, a nossa missão, irmãos, é fazer o bem às pessoas, é o nosso próximo, o nosso alvo é o nosso próximo, né? Ame ao próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento, deixa eu lembrar isso a você. Ame ao próximo como a si mesmo. E Deus sobre todas as coisas. O próximo como a ti mesmo. Ame o próximo. Não tira a esperança do próximo. Dê esperança ao próximo, tá certo? Glória a Jesus. Obrigado, irmã Suzane Pereira. Que Deus te abençoe. A irmã Alice Figueiredo diz assim. Bonito testemunho. É verdade. Todos nós pecamos. Fazemos coisas erradas. E quando caímos num abismo profundo do, fru, do fruto que escolhemos, é aí que caímos em nós e corremos para Deus pedindo perdão. Verdade, minha irmã. Like para você. Muito obrigada. Uh, <risos> alguém, alguém aqui falou através de um canal intitulado Mulher é Osso. <risos> e diz assim, testemunho forte, louvado seja o Senhor por sua misericórdia. Muito obrigada por, por deixar o seu, a sua opinião. Uh, Louro Souza disse assim, amém, glória a Deus. A irmã Iraci Pereira, às 5 horas, diz assim, Pai do Senhor, bom dia, Pai do Senhor, bom dia, uh, amém, glória a Deus. A irmã Maria da Luz Pereira de Souza, às 6 horas, diz amém. Hum. A irmã Franciele Araújo diz assim, uh, moça tonta, tinha uma ótima família e queria casar para sair de casa. <risos> Pois é, irmã, para você ver o que, que acontece com a rebeldia, né? Quando a pessoa se rebela, quando a pessoa é ingrata. É, isso, e, a maioria dessas coisas, irmão, desses sentimentos, eles, eles florescem, né? Mas geralmente no coração dos jovens, porque eles são imaturos. Imaturos de tudo, né? Alguns não têm muita experiência, ainda mais uma menina como ela, desse testemunho, que ela era muito protegida pelos pais, muito amada pelos pais, atendida em todas as coisas pelos pais, então... É, ela não conhecia, né, vamos dizer assim, o sofrimento, ela não sabia que tudo que ela tinha era bom, então ela não teve medo de perder. A irmã Helene Silva diz, amém. A irmã Maísa Queiroz diz, a paz do Senhor Jesus, ore, é, testemunho lindo, Deus é fiel para cumprir. A irmã Rosana Jaquel diz, lindo testemunho, devemos, devemos sempre esperar no Senhor, amém. É, a mensagem principal do vídeo é essa, irmã. A irmã Arlete Antunes diz assim, que lindo testemunho, obedecer a Deus é importante, glória a Deus, glória a Jesus. A irmã Júlia Grazela Ribeiro, eu acredito em você, eu vivi isso. Espero que você esteja bem, irmã Júlia Graziela. Deus abençoe. O canal chamado Xiaomi diz, como faço para contar meu testemunho? Ah, essa respostinha aqui é que uh, eu coloquei, eu acho, meu, meu, meu telefone lá, né? Uh, Irmã Dalto Ramos, o mundo está cheio de lobos em pele de cordeiro, conheço muitos, que passou por isso, comia pouco e apanhava muito. Deixa eu começar de novo, gente. O mundo está cheio de lobos em pele de cordeiro, conheço muitos que passaram por isso, comiam pouco e apanhavam muito, o cara só quis a virgindade da moça. Moços também tem que ficar esperto, mas as moças têm que redobrar a vigilância, porque a mulher sempre é mais frágil. E os homens bus buscar a Deus. E os homens buscar a Deus e escutar conselhos dos pais. É tudo. Amém, irmão. Muito obrigado. É verdade. Obrigado pelo seu, por você é, colaborar aqui com esse testemunho tão sóbrio. Irmã Raíssa Charles diz assim: Minhas irmãs, eu achava que queria casar com o um homem dos meus sonhos. Rico, bonito e loiro. Quando Deus falou através de uma irmã, uh, peraí, vamos entender, ela disse que achava, achava que, iria, que iria casar com o um homem dos sonhos dela, e ele era rico, bonito e loiro. Uh, foi aí que Deus falou através de uma irmã que eu iria sofrer, iria ter tudo que eu quisesse, mas iria sofrer no sentimental, tudo que ela quisesse, eu acredito, eu acho que era na área financeira, né? Aí ela diz, Deus disse que eu iria ter tudo que eu quisesse, mas iria sofrer no sentimental. Eu já estava com tudo pronto para morar na cidade dele, esperando um sinal do céu. Deus me deu, mas para ficar na minha cidade. <risos> ela bota o KKK, né? Indo. Ela estava esperando o sinal de Deus, que seria a confirmação para ela casar com o um rapaz, né? Ir para a cidade do rapaz casar com ele. Mas aí o sinal que Deus enviou, indicava, era para ela ficar na cidade dela. Ou seja, não fazer nada, não casar, não ir, né? 
Aí ela diz, então eu decidi esperar no Senhor, mesmo triste. E Deus me mostrou o homem que ele escolheu para mim. Olha que maravilha, glória a Deus, glória a Deus. Bom, está tendo uma luta agora, mas depois eu volto para contar do meu futuro casamento com esse varão que Deus prometeu. Eu só digo uma coisa, Deus sempre avisa aos servos. Até, até quem, nem é, quem não é crente, quem nem é crente, olha o que ela está falando. Até quem nem é crente, ele manda sinais, glória a Deus. Obrigada, irmã, pela sua contribuição. Irmã Lourdes Oliveira botou umas carinhas de choro aqui. Hum, hum, hum. Deve ser pelo sofrimento da moça do vídeo, né? Com quem ela se confraternizou. Com quem ela teve empatia. Vamos lá. A irmã Sandra Nunes diz assim. Que relato de amor, emoção, arrependimentos, perdão e recomeço. Sábia é a pessoa que ouve seus pais, pois eles só querem o melhor para os filhos. Tem uma única filha, ela frequenta e é batizada na igreja batista. Temos muitas divergências, pois falo para o bem dela. Dou conselhos das pessoas ao seu redor. Falo da vida e ela sempre dizendo que não é bem assim e tal. Eu digo que quando você passa por, passa por uma decepção, você vai lembrar das minhas palavras. Ah, ela diz que fala para a filha dela assim. Eu digo... Vamos supor, né? Aqui faltou os dois pontos. Eu não consigo ler direito, né, irmã? Porque faltam uns pontinhos, mas tudo bem. Quando a gente vai é, escrever comentário, nem sempre a gente lembra. Mas vamos lá, dá pra gente ler. Ela diz que fala pra filha dela assim. Né? Quando ela dá conselho, a filha dela diz. Porque ela dá exemplos né, da vida dos outros que deu errado. Aí ela, a filha dela diz, não é bem assim e tal. Aí ela diz, ah, quando você passar por uma decepção, você vai lembrar das minhas palavras. É verdade, viu? É bom que os nossos filhos, eles não precisem chegar a esse ponto, né? De sofrer na própria pele. Os exemplos são aí pra isso. Sandra Nunes. Muito obrigada, irmã Sandra Nunes. É, a Bíblia, irmãos, ela já nos ensina isso. Deus deixou o exemplo dos patriarcas, né? A, a, a revista da Escola Dominical que nós estamos estudando nesse segundo trimestre, 2023, é isso, né? É, aprendendo é, é, ensinamentos da palavra de Deus para melhorar. É, aprendendo com os exemplos das famílias, a família de Jacó, a família de Abraão, a família de Isaac, né? Pra gente não ter que passar na própria pele, não tem necessidade disso, não precisa disso. Deus quer que a gente, que a gente é, aprenda, que a gente seja humilde o suficiente para aprender com o exemplo dos outros, parar e observar o exemplo dos outros e não precise passar pelo mesmo sofrimento, né? Isso, isso é ser sábio. Então a irmã Carla Rocha diz assim, você já pensou se o seu amado e o Jorge, que Deus vai transformar e trazer de volta, já que casamento é um só? Meu Deus, mais uma, né? Mais uma, irmãos, que pensa e foi ensinada que casamento é um só. Amém, respeito você, minha querida. Mas eu não acredito nisso. Até porque, irmãos, eu achei esse testemunho muito relevante, depois de todos os estudos que eu fiz na Bíblia, é, porque ela diz nesse testemunho que foi o próprio Deus que disse que ela podia escolher ficar com aquele homem ou não nada mais justo, irmãos, porque se nós não somos injustos, nós não queremos ser injustos, quanto mais Deus, né, porque Deus iria dizer para uma pessoa, você vai ficar, você errou, pois agora você vai ficar até o dia da sua morte com essa pessoa, não, irmãos, Deus não é assim, Deus não é assim, tá, Deus falou para ela, ela disse aqui nesse testemunho que Deus falou para ela, escolhe, tu quer ficar com ele, então, ela poderia ter dito para o Senhor, Senhor, eu quero ficar com ele, e vou orar e vou jejuar para mudar ele. Mas ela não escolheu, irmã. Ela escolheu não ficar com ele, certo? E Deus não disse para ela que ela não ia se casar de novo. Deus disse que ia dar outro marido para ela. Entenda. Aí, você vai contra a revelação da irmã? Você vai contra o que Deus resolveu para ela? Hã? Se é o próprio Deus falando com ela, irmãos, então ela não está em pecado, porque Deus resolveu isso. A palavra do Senhor diz assim, Deus diz assim na Bíblia, ó, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E a palavra do Senhor ainda diz no versículo seguinte, que a gente não tem nada a ver com isso, Deus resolve o que ele quer resolver, tá bom? Então ele disse pra essa irmã, não é que ela ia ficar com o mesmo marido, não, Deus ia transformar, não, Deus mandou ela largar ele, que ela podia escolher, Deus deu a escolha pra ela, isso é maravilhoso, isso é lindo, irmãos, isso é o nosso Deus, entenderam? E Deus não puniu ela por isso, Deus não disse que ela era ruim por não querer mais ficar num casamento ruim, certo? Deus é bom, Deus é pai, Deus, Deus foi pai com ela, nesse testemunho ela mesmo, ela mesmo confessou que ela foi má, ela foi má, ela confessou que ela foi desobediente aos pais, desobediente a Deus, e Deus veio ao encontro dela como um pai amoroso e misericordioso, oferecendo perdão e oferecendo a segunda chance, esse é o amor de Deus que a gente não consegue compreender, até mesmo ela, essa moça, ficou constrangida quando Deus falou com ela, ela nem acreditou que Deus estava oferecendo essa oportunidade para ela, mesmo depois dela ter sido tão má, irmãos, isso é amor e misericórdia, que a gente não consegue compreender, a gente tenta, mas não consegue, por quê? Porque o nosso amor é muito raso, é muito pouco, é muito fraco, é muito falho, e às vezes é falso, esse é o verdadeiro amor, 
o amor que perdoa, que esquece e ainda oferece outra oportunidade. Esse é o amor verdadeiro de Deus. Foi isso que eu vi aqui, né? Então, irmã Carla Rocha, muito obrigada, minha querida, por ter deixado sua contribuição, seu, seu comentário, né? A irmã Adélia Lopes diz assim, bem parecido com a minha desobediência, mas ao contrário, deixa eu abrir aqui para ler mais. Vivi mais de 20 anos sozinha por não querer aquele que o Senhor me preparou. Eu não o amava, então namoramos por um tempo, depois terminamos o namoro. Ele se casou com uma macumbeira, nossa, que vive na igreja como crente. <risos> Meu Deus, ainda tem isso, gente, eu nem sabia que existia isso. Uma macumbeira que vive na igreja como crente. Aí ela diz, essa macumbeira amarrou a vida dele todinha e muitos profetas... Uh, e muitos profetas, Jesus usava para me falar que diante de tantas macumbas, essa foi uma que ele permitiu por conta da minha desobediência. Nossa, que triste, meu Deus. Fiquei sozinha uh, esse tempo todo e agora em 2023 o Senhor tem falado que aquilo que o diabo me tomou, ele vai me devolver. Mas assim como a irmã, o Senhor cuidou de mim esse tempo todo. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Irmãos, esse, esse tel, celular que eu tô usando, <risos> eu tô curtindo aqui, mas não, não sou eu, não vai parecer que sou eu aqui pra vocês. Esse celular é do meu filho, tá? É do meu filho, mas eu já tô tomando a liberdade aqui de curtir por ele. <risos> Amém? <risos> oh, glória a Jesus. Oh, meu Senhor. A irmã Leilane Santos diz assim, no, fial, no final... Me arrepiei toda, muito forte. Tem vales que o Senhor nos permite passar para nos trazer para o centro da sua vontade. Amém, irmã. Glória a Deus. Obrigada, irmã Leilane Santos, por deixar seu comentário, a sua contribuição. A irmã Joelma Soares diz assim, Eu também fui desobediente, paguei alto preço me casando com um homem ímpio. Chorei lágrimas de sangue. Deixa eu abrir aqui, eu quero ver o fim dessa história. Chorei lágrimas de sangue, sofri demais. Ele faleceu em 2015, agora estou na presença do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus, irmã Joelma Soares. Meus pêsames. Deus te abençoe, cuide de você, viu? Ah, Vanderson Almeida diz, boa tarde, meus queridos irmãos. Na fé, a paz do Senhor Jesus, a, 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 a paz do Senhor Jesus, Deus é fiel. Amém, irmão. O Anderson, é o Anderson, tá? O Anderson, o Anderson, <risos> gente, o Anderson Almeida, glória a Deus, muito obrigado, meu querido. A irmã Elida Olli diz assim, que testemunho forte, amém, irmã, concordo, foi um dos testemunhos mais fortes que eu já vi também, e que eu tive a honra de poder narrar. É, a irmã Renata Cláudia Xavier diz assim, louvado seja Deus que transforma e restaura vidas, irmãs, não se aborreçam comigo, tá, eu tenho um probleminha é, básicozinho assim, de dicção, tá, às vezes parece que eu tô com uma batata na boca, mas não tô não, viu, <risos> a irmã Catarina Viegas diz assim, misericórdia, meu Deus, obrigado por essa palavra, a desobediência tem preço, é verdade, irmã Catarina Viegas, a irmã Ana Cristina, amém, e a irmã Luzima Ferreira da Cruz diz, lindo testemunho, Deus abençoe esse canal, glória a Deus, obrigado irmã, ore por nós, somos carentes das orações dos santos, orem por nós todos vocês, eu preciso de orações irmãos. A irmã Dani Carly, Cariri, não, Dani Cariri diz assim, quisera eu ter tido pais crentes, os dois, ser criada na igreja por eles, eu também gostaria muito irmã, de ter conhecido Jesus na minha mocidade, ter nascido no lar de cristãos. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade. A irmã Regina Moraes diz assim, testemunha edificante, glória a Deus. A irmã Jonaira Raíza diz, depois de me casar, descobri que meu esposo se relacionava com homens também. Foi terrível, fiquei em choque. Lamento, irmã Jonaira Raíza. Deus abençoe. A irmã Eliana Vanel diz, amém, amém, glória a Deus. A irmã Raíza ainda, esse testemunho descreve a minha história também. Com algumas diferenças, é claro. Quase morri pelo preço da desobediência. Não ouvi Deus, não ouvi meus pais. Casei com um homem que era lobo vestido de ovelha. Descobri depois que ele era feiticeiro, nossa irmã, e começou a fazer bruxarias para me matar, misericórdia, sangue de Cristo tem poder, Deus me livrou dele, mas foi difícil, ele me perseguiu muito, hoje eu estou tentando me reerguer, Deus te abençoe minha irmã Jonaira Raíssa, Deus te abençoe, viu, misericórdia, que testemunho. A irmã Jonete Marcel diz, amei esse canal, muitas mulheres não têm paciência em esperar no Senhor, ah, Deus abençoe, irmã Janete Maciel. É, eu amo vocês também, viu? Em Cristo Jesus. Muito obrigada pelo apoio. Vocês não sabem como eu, eu agradeço a todas vocês pelo apoio que vocês me dão nesse canal pra, tá? pra eu continuar. Tá bom, irmãs? Não é fácil, mas Deus nos abençoa, nos ajuda pra gente continuar. A irmã Patrícia Moraes diz, é forte. É forte, irmã Patrícia. Glória a Deus. 
A irmã Rosângela Ramalho diz, é dessa maneira que Deus faz, mas nunca nos desampara. Deus é fiel. Glória a Deus, irmã Rosângela Ramalho. A irmã Eveliz Carneiro diz, amém, graças a Deus, amém, graças a Deus. A irmã Lamoneide, não, é Lamoneide, que eu não sei se é homem ou mulher, porque eu nunca ouvi um no, nome parecido com esse. Lamoneide, não sei se é masculino ou feminino, mas é Lamoneide Araújo dos Reis. Diz assim, lindo testemunho, me edificou muito, vou esperar em Deus, o tempo que for necessário, glória a Deus. Essa é a, 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 a nossa, é, a, é a nossa, o nosso objetivo aqui, ajudar em alguma coisa, irmãos. A irmã Débora Rocha diz, grande testemunho, é muito importante esperar na vontade de Deus, glória a Deus, irmã Débora. Uh, peraí, é, Débora Rocha, Deus abençoe. Jesus é o caminho, canal Jesus é o caminho, diz assim, de que se queixa um homem? Queixe-se de seus próprios pecados, né? Aí ela cita aqui o versículo de Lamentações. Glória a Deus. Vamos ver o que ela disse mais? Deixa eu abrir esse comentário. Uh, de que se queixa o homem de seus próprios maus caminhos, diz o Senhor. Não conheço um sem que desobedeça que não pagasse um alto preço. Deus dá o livramento pela sua misericórdia, mas o arrependimento vem, mas é tarde. E não se apaga tão facilmente. Infelizmente, irmã. A irmã Nice Vieira diz que é testemunho muito forte. Eu creio que Deus vai me dar vitória. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Cristo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha querida. Muito obrigado. A irmã Nice Vieira diz, amém. Deus abençoe. Sempre estou a esperar no Senhor. Eu creio. Deus é, Deus é fiel. Também creio, irmã Nice. Deus abençoe. A irmã Cláudia Lustosa diz, esse testemunho falou muito comigo. Eu também desobedeci ao Senhor há 37 anos atrás, quando veio no meu coração a palavra que está em 2 Coríntios 6, 14, 15, e não dei ouvidos, minha escolha foi do meu desejo, até hoje eu sofro as consequências, irmã, que Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te fortaleça, seja lá o, no que você precisar, a irmã Valda Gomes diz, seu testemunho é muito edificante para muitas vidas, que Deus lhe abençoe, minha querida, seu testemunho vai salvar muitas pessoas, eu também espero, irmã, Deus abençoe, em nome de Jesus, muito obrigada, a irmã Salete Dana Luz diz, eu me identifico com esse testemunho, glória a Deus, irmã, e ainda a irmã Salete Dana Luz diz, Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus, amém, amém, a irmã Patrícia do Carmo diz, Deus não deixa nada em oculto e o tempo dele é perfeito. Glória a Deus, concorda, irmã Patrícia do Carmo, Deus abençoe. A irmã Sônia Rossetoni diz, parabéns, que Deus abençoe sua vida, glória a Deus. A irmã Zeli Alves diz, me encontro nesse momento com o meu casamento destruído também. Oi, oh, irmã Zeli Alves, sinto muito, tá? Que Deus possa te abençoar, te ajudar, te restaurar. Tá? fazer todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus, muito obrigado por ter deixado esse seu comentário, e ter contribuído aqui no nosso canal, Deus abençoe, a irmã Zeli Alves, há dois dias, ela diz assim, glória a Deus, glória a Deus também, irmã. a irmã Adriana, amém, amém, a irmã Cida Costa diz, amém, amém, a irmã Natalina Godinho diz, como Deus é bom, a nossa desobediência, uh, Deus, Deus dá saída, mas nós, quando uh, estamos diante do Senhor, não sei porque eu tentei abrir aqui, não abri o comentário dela, Irmã Natalina Godinho, deixa eu tentar de novo. Ah, agora abriu. Como Deus é bom, a nossa desobediência, uh, Deus dá, uh, uh, acho que ela tá querendo dizer que Deus dá saída para nossa desobediência, né, quando a gente desobedece. É, isso é que é amor, misericórdia e compaixão. E Deus é o pai do amor, da misericórdia e da compaixão. Uh, Deus dá, dá saída, mas nós, quando erramos diante do Senhor, diante de nossos pais, é muito pesado. É muito pesado. Pais, pagamos caro, mas uh, dias ainda, Deus ainda nos aceita e nos perdoa. Gostei de ouvir esse testemunho. Glória a Deus. Minha irmã Natalina Godinho, que Deus te abençoe, viu? Obrigado por ter deixado seu testemunho aqui, seu, seu comentário. A irmã Maria Nascimento diz amém, que testemunho edificante, que Deus continue abençoando, minha irmã em Cristo. Jesus, o negócio é orar e vigiar. Verdade, irmã. A irmã Eva da Silva Gomes Lopes diz assim, uh, meu Deus, que história, ainda bem que a irmã se humilhou perante Deus e todos os demais, assim conseguiu ouvir a voz de Deus, vai ajudar muita gente com seu testemunho, glória a Deus, minha irmã, muito obrigado, a irmã Dalva Souza, glória a Deus, muito obrigado, a irmã Alves Silva diz assim, ou é Alves, pode ser um irmão ou uma irmã, né, ela diz assim, tô na luta, por... ah, é uma irmã, Tô na luta pelo esposo, na bebida. E antes de viver junto com meu esposo, minha mãe me alertou que ele não era pra ser meu esposo. Agora sofro com as consequências. É, irmã, mas tem jeito, viu? Se você orar, jejuar e buscar o Senhor, vai ter misericórdia, vai salvar ele. Vai resgatar ele, né? Ah, de, 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 vai tirar ele dessa condição. Deus pode, irmã, viu? Deus pode todas as coisas. Continue orando pelo seu esposo. O irmão Matos diz assim, ah, Deus não usou a irmã para dizer a jovem o quanto ela estava afastada dele pelo pecado? Estranho, não entendi. Deus não usou a irmã 
para dizer a jovem o quanto ela estava, estava afastada dele pelo pecado, estranho, que irmão, não entendi direito, né? Ah, isso tudo bem, obrigado irmão Matos pelo, pelo comentário. A Girassol diz assim, que maravilha, que coração lindo, que Deus, o seu Deus abençoe, glória a Deus. A irmã Maria Tomás diz, ah, já tá esse, é, é que tem mais... Hum, não entendi, mas muito obrigada mesmo assim. A irmã Shirley Virgílio diz assim, por isso temos que obedecer a Deus. Amém, irmã Shirley, verdade. A irmã Olinda da Silva diz, testemunho, né, que falou na minha vida, você é fiel. Ah, maravilhoso, Deus dura, um, a, a, Deus é fiel e maravilhoso. A, a tristeza dura uma noite, acho que ela quis colocar esse versículo, né. A tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, irmã Olinda da Silva, muito obrigada pelo seu... Pelo seu sua contribuição aqui por ter deixado o seu comentário. A irmã Eduarda Lucas diz assim, é forte. Amém, irmã? É forte. Maria Aparecida da Silva diz, meu Deus, que loucura tudo isso. Temos que aprender a confiar e a esperar em ti. É verdade, irmã Maria Aparecida. O Roberto Lima, o negrinho, diz assim, ah, ó, não foi eu que chamei ele de negrinho não, hein? Tá escrito aqui, ó, tá? No título do, 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 do canal aqui, que ele usou pra responder. Paz do Senhor Jesus, esse canal é bênção do Senhor Jesus. <risos> Glória a Deus, muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. A irmã Maria Catarina Fernandes diz assim, muito gratificante escutar esse testemunho. Uh, só Deus mesmo para ter misericórdia de nós, também acho, minha querida irmã. Irmã Shelly Santos diz assim, Pai de Deus, Deus é fiel em tudo, amém. Uh, a irmã Sandy Lima diz assim, se a criança se comporta mal, deve ser corrigida, não adianta somente orar, pois os pais já têm autoridade sobre os filhos e, e essa autoridade já foi dada por Deus. Também na Bíblia ensina sobre educação e filhos. É verdade, viu, irmã, olha, esse, olha que coisa interessante que ela falou. É, é importante exercer autoridade sobre os filhos, e isso já desde pequeno, tá bom, gente? Não adianta ficar só orando, 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 não. Quer dizer, não vou dizer não adianta, né? Pelo amor de Deus, não tome ao pé da letra o que eu disse, tá? Porque, assim, a palavra oração já é, é, é orar mais ação. Orar, ação. Então, assim, é imprescindível que você tenha sabedoria na educação dos filhos, né? Não adianta você querer educar depois que eles já estão grandes, quando você já disse sim para tudo, quando você não soube repreender, não teve coragem de repreender seus filhos, e aí deixou seus filhos crescerem dando tudo para eles, porque ninguém pode ter tudo, irmãos. Ter tudo não faz bem para ninguém, faz é mal, tá certo? Então, assim, é, é, é relevante o que a irmã falou aqui. Se a criança se comportar mal, deve ser corrigida. Não adianta somente orar, pois os pais já têm autoridade sobre os filhos. E essa autoridade foi dada por Deus, justamente. Muitos pais não querem exercer, exercer a autoridade que tem sobre os filhos. Muitos não têm coragem de dizer não, né? Irmão, não tenha medo quando seu filho chorar. É pro bem dele, não é pro mal, tá bom? Uh, a irmã Sandy Lima, que deixou esse comentário. Muito obrigada, irmã Sandy Lima. De grande ajuda aqui pra gente. A irmã Luciana, Mati Luciana Matias diz assim, que este testemunho forte, meu Deus. Uh, que testemunho forte, Deus abençoe. Obrigada, obrigada, irmã Luciana Matias. Irmã Malu Ferreiras, eu achei esse nome tão lindo, Malu. Malu Ferreiras, é, ela diz assim, muito linda, é verdade, Deus é fiel, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Malu, muito obrigada. A irmã Ruth, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 9 10. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim deles são, são caminhos de morte. Provérbios 14 12. E aqui ela deixou muitas coisas, né? Aí vamos ver o que ela diz. Eu, eu fui também uma filha rebelde, desobediente aos meus pais e a Deus. Como eu sofri por isso? Mas, pela misericórdia do Senhor, voltei a habitar no esconderismo do Altíssimo, uh, debaixo da proteção de Deus. Glória a Deus, que maravilha, minha irmã. Né? Você foi desobediente, uh, mas, mas o Senhor... É, foi desobediente, mas voltou, né, <coughs> para debaixo do esconderijo do, do, do Altíssimo, como você mesma falou, quer dizer que você voltou para os caminhos do Senhor, glória a Deus, Deus seja louvado por isso, que maravilha, a irmã Priscila Rosa diz, que testemunho forte, glória a Deus, também acho irmã Priscila Rosa, e aí a irmã Priscila Rosa diz assim, mais, mais, mas fala mais um pouquinho, ela diz, testemunho abençoado, glória a Deus, é assim mesmo, desobediência a Deus e aos pais, pois é, acaba assim, né, a irmã Mari, Mari Duda Guile diz, amo esse canal, maravilha de Deus, deixa eu abrir, né, pra ler o comentário todo da irmã, ela diz, amo esse canal, maravilha de Deus, ele nos ensina mesmo quando fazemos escolhas erradas, Deus bondoso e misericordioso, é verdade, irmã Mari Duda Guile, Deus abençoe minha irmã, viu, você também. Ai, fechei, foi tudo agora. Eu perdi, foi o fio da meada. Ah, senhor. Olha aí o que foi que eu fiz. Fechei os comentários, agora eu não sei mais onde é que eu tava. 
Mas também, né, já faz um bom, bom tempo que eu tô aqui lendo, acho que tá bom a gente parar, né? A irmã Gilmara Moreira diz assim, boa noite, falou muito comigo, eu fui desobediente com Deus, então deve ser por isso que eu estou passando por tanta coisa com meu esposo. Mas, irmã, como você viu, Deus tem misericórdia, tá? Ore, clame, que nem a irmã do testemunho fez, que o Senhor, ele pode te ajudar, pode mudar, o Senhor transforma em uma situação. O Senhor muda, ele tem essa capacidade, tá? Esse poder. A irmã Cláudia Souza diz, nossa, nossa, irmã. <risos> a irmã Cláudia Ana Lourenço de, de Brito diz assim, muito lindo testemunho, também achei, irmã. A irmã Maria Lúcia Matos, que lindo testemunho. Quantos anos ela tem hoje? Ah, eu coloquei a resposta aqui, irmã. Eu, engraçado, eu tava lendo no celular do meu filho, aí eu coloquei a resposta aqui. Né? 28. Pois é. Ah, ela me perguntou, irmã, se são nomes fictícios nessa história. Ai, meu Deus. Se eu consigo aqui. Ela pergunta assim, é... Maranata, Maranata, são nomes fictícios nessa história? Porque conheço uma exatamente igual, porém com outros nomes. E também aproximadamente 28 anos. Irmã, não sei se é a mesma pessoa desse testemunho que você conhece. Pode ser. Mas, gente, sabe o que, é que isso aqui prova? Isso aqui prova que essas histórias não são invenção. Quando a pessoa fala uma coisa dessa, deixa um comentário desse. Irmã, é... Eu conheço alguém que tem uma história igualzinha essa daí, tem um testemunho igualzinho a esse aí, né? Uh, sabe o que, que isso prova, gente? Que muitas pessoas estão passando por essa mesma situação. Esses testemunhos do canal ilustram, contam a vida de muitas outras pessoas que não vão ter oportunidade de deixar suas histórias registradas. Mas eu só conto essas histórias pra quê? Pra servir, irmão, de alguma maneira para o nosso crescimento, tá certo? Então, assim, a, esse é o objetivo desse canal. Histórias que, é, de outra forma, ficariam guardadas na sua vida, dentro do, do seu quarto, na sua sala, na, dentro da sua casa, a portas fechadas, dentro da sua vida, né? Que outras pessoas, de outra maneira, não, maneira, não viriam a saber, agora elas podem saber. Se você quiser contar, se você estiver disposta a contar, eu posso fazer isso. Tá certo? Eu tô aqui disponível pra isso. E, gente, é verdade que muitos vídeos eu coloco nome, nomes fictícios. Por quê? Porque, a, a, às vezes, a história traz acontecimentos que são, assim, meio, né? Deixa uma pessoa envergonhada e tudo. Tem pessoas que não entendem e criticam a pessoa do testemunho, né? A pessoa que tá contando o testemunho. Então, assim, não é todo mundo que tem coragem de vir a público, dar o seu nome verdadeiro, colocar a sua face no vídeo, dizer, olha, eu passei por isso. E eu sobrevivi. E Deus fez assim, assim. E Deus me ajudou, né? Porque, assim, Deus age diferente na vida de cada um. Gente, esses, esses, esses vídeos mostram isso. A, a irmã desse vídeo tá dizendo. O casamento dela foi fracassado por culpa dela. Ela reconheceu. Ela errou. Desobedeceu o pai, mãe, todos aqueles que aconselharam ela. O próprio Deus, ela diz que desobedeceu. Mas o Senhor veio ao encontro dela não, não com punição, não com castigo, mas com misericórdia. Quem sou eu ou, ou quem é você para ir contra Deus? Se ele quis ver, vir na vida dessa jovem com misericórdia e com amor e com mais uma oportunidade, dando mais uma oportunidade, mesmo depois de tudo que ela havia feito. Quem sou eu para julgar a Deus? Eu vou julgar a Deus aqui? E vou dizer, não, senhor, o senhor não poderia ter sido bonzinho com essa menina, não. Ela, ela foi muito ruim, foi muito má, fez muita gente sofrer, gente. Eu não posso fazer isso. E assim, é, por ela mesmo, é, de tudo que ela foi ensinada da palavra de Deus, ela conhecer os cristãos e no que os cristãos acreditam, que nem sempre, irmão, o que os cristãos acreditam está na palavra de Deus. Pasme você, é. Nem sempre tudo que o crente acredita está na Bíblia. Sabe por quê? Porque tem pessoas que pegam versículos isolados e criam doutrinas que tá só na cabeça da pessoa. E aí quando a gente dá de cara com um testemunho desse, Deus falando com uma pessoa e fazendo diferente na vida dela, a gente fica pasmo e não quer aceitar. E a gente vai com crítica, vai com condenação, vai dizendo que a pessoa é uma fraude, duvidando da palavra da pessoa, isso ofende, entendeu? Então não é à toa que muitas pessoas querem dar o seu testemunho, querem contar o que Deus fez, na, Deus fez na vida delas, a diferença que o Senhor fez, porque essa jovem, ela poderia estar perdida, certo? Quem sabe se mais lá na frente o esposo dela não ia fazer uma coisa pior com ela, começou maltratando, dando uma palavra dura, começou é, 
com humilhações, depois foi para a violência física, e depois o que, é que ele ia fazer? Hã? Só Deus sabe, e como só Deus sabe o que aquele rapaz estava planejando fazer com essa moça, Deus é, ofereceu o livramento a ela, e ela aceitou, e quem pode condenar essa moça por isso? Ela não pode pensar na vida dela? Ela não pode pensar na segurança dela? Ela não pode pensar em, em querer ter uma nova oportunidade? Irmãos, quem não quer uma nova oportunidade? Quem não quer? A gente precisa se culpar depois de sofrer um bocado na mão, na mão de alguém. A gente ainda tem, depois de ter tido o escape, a gente ainda tem que se culpar por ter saído daquela situação e tem que me culpar. Não, que sentimento é esse de querer ficar numa situação em que eu estou sofrendo e, vou, e posso morrer ali? Hum? a palavra do Senhor não diz para amar o próximo como a si mesmo, então primeiro eu tenho que me amar, se amar é se cuidar, é querer o melhor para mim, é não querer ficar num ambiente que representa perigo para mim, sofrimento para mim, tá bom? E nem Deus condena o um ser humano por querer sair de uma situação dessa, tanto é que Deus proveu o um meio para essa criatura, para essa irmã sair dessa situação. É isso que eu tô querendo que você entenda, porque muitos criticaram aqui, muitos criticaram ela, como, ó, ó, ó irmã, Tá aqui. Pronto. É o que eu tô falando. A irmã Suzana, Suzana Teodoro. Irmã Suzana Teodoro, a paz do Senhor. Muito obrigada por ter deixado seu, seu comentário aqui, tá? Vou ler seu comentário aqui. Me dê a liberdade de, de ler seu comentário e comentar. Comentar seu comentário. <risos> né? Ler seu comentário e comentar seu comentário. A irmã Suzana Teodoro diz assim. Deus tenha misericórdia. Mas segundo o casamento, é só depois de um dos cônjuges falecer. Vou curtir aqui. Muito obrigada, viu? Por ter contribuído. Então, irmãos, é, na live que eu fiz, vou dizer de novo, eu, irmãos, eu fiz um estudo minucioso sobre isso na Bíblia. E não tem nenhum texto na Bíblia que fale isso. O que tem é pessoas que entenderam errado e ensinaram errado por muito tempo. Não, pelo amor de Deus, não fique escandalizado com isso, tá? Me dê a liberdade de pensar e de ter uma opinião, tá bom? Como, irmãos, como uma pessoa que estuda, que pesquisa, que procura... Eu procuro pesquisar e analisar para não sair falando besteira. E pode ser que o que eu esteja falando aqui seja uma besteira, porque para muita gente é. Não para mim, mas para muita gente é besteira. Mas eu não encontrei nenhum versículo na Bíblia que, teologicamente, assim, falando, aprofundando, ele esteja dizendo isso. E eu expliquei tudo na última live que eu fiz. E muita gente ficou escandalizada. Porque esse foi um ensinamento que recebeu a vida inteira. Eu entendo isso, irmãos. Mas quando a gente vai para o original, muita coisa... É diferente. E não sou eu que estou modificando a palavra, não. Sabe qual é o problema? Almeida, por exemplo, quando ele escreveu a versão dele, a versão Almeida, né? Ele não tinha acesso a, a, a muita coisa que muitos é, estudiosos têm hoje para fazer uma versão bíblica, gente. Tá? Ele não era uma autoridade versada no hebraico, no grego. Não era. Não era. Tá? Um super, super. Mas ele fez a parte dele. Tá bom? E, e foi por mandado de Deus. E quantas almas né, não se salvaram e graças a Deus nós temos essa versão maravilhosa que é a Bíblia Almeida Revista, revista corrigida, atualizada, e, a, né? Nós temos, glória a Deus por isso, mas tem palavras ali em hebraico, como eu expliquei, com uma palavra divórcio, que em alguns textos não é divórcio, a tradução correta é repúdio, e o divórcio é diferente de repúdio, isso faz toda a diferença na hora da explicação, tá bom? Eu expliquei isso na, na minha última live. Então, gente, não quero escandalizar ninguém, não é essa a minha intenção, mas eu acredito que não custa nada a gente ouvir o nosso próximo. Mas, enfim, eu não tô aqui pra polemizar, não tô aqui pra criar polêmica, nem nada parecido, tá bom, gente? Tô aqui pra comentar sobre esse vídeo e ler, ler os testemunhos de vocês, é, os comentários de vocês, gente, eu só quero trocar comentário por testemunho, misericórdia. Ah, a irmã... Irmã Maria Dorivan diz, lindo testemunho, glória a Deus. Oswaldino Félix, aleluia. A irmã Miriam Matos diz assim, Miriam Matos, muitas crianças passam pelo mesmo processo porque não tem um trabalho espiritual voltado para as crianças na minha igreja. Tem a escolinha, o que tem de criança que manifesta sendo influenciada por demônios e são libertas para viver os seus ministérios e frutificar no reino de Deus. Você não precisa, precisava viver uma experiência tão dolorosa. Tem famílias inteiras que não sabem conduzir a vida espiritual e seus filhos se tornam homossexuais. E gente, não podia nem ter falado essa palavra aqui, tá bom? Se tornam isso e isso e isso, ó. Tal que ela escreveu aqui. Uh, filhos de crente que se tornam essas coisas, né? Coisas piores. Ela falou que nomes, palavras que eu não posso nem falar, senão o YouTube vai é, desacelerar o alcance desse vídeo. E aí ela fala, né? Crianças que poderiam ser futuros pastores se tivessem 
sido tratados na vida espiritual por pessoas que entendessem de batalha espiritual, seriam pastores, ministros de louvores, mulheres casadas com homens de Deus, famílias bem estruturadas, o tempo está afindando e a fila só cresce dos que caminham para o abismo. É, infelizmente, minha irmã, infelizmente, viu? Muito obrigada por seu testemunho, irmã Marian Matos, glória a Deus, é verdade, viu, irmã, é verdade. Vamos lá, irmã Maria Matos, mas você escolheu seguir só. Ah, eu botei uma resposta aqui para ela, mas eu acho que não vai agradar muito, não. A irmã Hilda Oliveira diz, que horror, meu Deus, que triste, você fez certo, cada um sabe o que passa. Obrigada, irmã Hilda Oliveira. Hum. Irmã Divina Honorato diz assim, tudo que Deus faz é feito, o que Deus faz é feito, uh, graças, bênção, ele fez na vida dessa irmã, foi ter dado esse livramento na minha vida também. Hoje, graças a Deus, estou bem com meu filho e minha mãe que cuida dela. Minha filha. É filho, acho que ela queria colocar filha, mas amém. Divino Honorato ainda. Uh, eu já passei por isso também. Graças a Deus, estou liberta. Graças a Deus. Glória a Deus, mas por isso. Na palavra de Deus, em 1 Coríntios 7, 10, Jesus disse. Aos casais ordeno não eu, mas o Senhor que a mulher não se separe do marido. Uh, se vier se separar, que é o canal Android app 651 que diz, tá? Se vier se separar do marido, que volte com seu ex-marido, o marido não deixa sua esposa, irmã, se Jesus lhe deu, deu liberdade, você está livre para viver, para Deus e fazer a obra de dele. A obra dele. <risos> Aí é que é ordena... Irmã, é incrível, né? É uma ordenança dele para a irmã do testemunho, né? Que ela se separou do marido, mas ela não pode casar de novo, não, tá? É uma ordem que o irmão aqui tá dando. Porque esse versículo que ele citou, 1 Coríntios 7, 39 e tal, foi um dos que eu citei na minha live, irmãs, e, e isso não quer dizer não, tá? Que a pessoa tem que ficar sozinha pro resto da vida e que o casamento é só um. Isso não existe, mano, nunca existiu. Isso decorre de uma interpretação errada, mal feita. Eu expliquei isso na live, mas amém, se você não quiser saber, tudo bem, tá certo? Eu respeito a opinião de todos vocês. Então, gente, é... tá aí mais um testemunho do qual eu li alguns comentários, tá? Eu não... É, eu não li todos porque não tem condição. Tá aqui a live <risos> que eu fiz falando sobre divórcio. Meu Deus, as pessoas ficaram tão escandalizadas. Gente, olha, é, no título dessa live eu não coloquei, eu não coloquei nem... Eu tinha colocado assim, live, aí eu coloquei sobre divórcio e novo casamento. Mas aí, pra não ter muita polêmica, eu não tenho interesse que esse vídeo tenha muito alcance não, tá, gente? Eu ia fechar esse vídeo, eu acho que já... Eu vou fechar esse vídeo, tô pensando pra fechar esse vídeo, de fechar esse vídeo pra ficar só pras pessoas que estão inscritas no meu canal, porque a minha intenção não é gerar polêmica, é dividir com vocês os meus estudos, o meu pensamento, a minha opinião. Isso quer dizer que você pode ouvir e você pode dar a sua opinião também, eu não vou ficar aborrecida, você pode discordar de mim, gente, eu não sou intolerante, tá bom? É muito triste ser intolerante, eu é, escuto a sua opinião e amém, eu respeito, tá certo? Então, assim, é um vídeo que você pode assistir, dar a sua opinião e tudo bem, tá bom? Brevemente eu vou fechar esse vídeo, vou colocar só para os inscritos do canal mesmo, tô procurando como fazer isso porque eu não... não... Onde faz isso, eu não mexo muito, não tô acostumada a mexer muito, né? Eu não quero fazer errado, mas eu vou fazer isso. Porque eu não quero polemizar, gente. Não precisa polemizar, a gente não precisa de discussão. A gente quer esclarecimento e conversar sobre as coisas e refletir. E, e sentar junto, irmão. E, e falar sobre os assuntos como amigos, como irmãos em Cristo que nós somos. Sabe, tem pessoas que partem pra, baixa, pra baixaria, partem pra ofensa. E é muito chato isso, irmãos, é muito feio, né? Nós somos cristãos, nós não precisamos disso, nós podemos nos tratar bem, mesmo discordando em algumas opiniões, tá? Pense nisso, o amor tem que estar acima de tudo, temos que nos amar uns aos outros, e amar uh, ao outro é respeitar o outro, é respeitar a existência dele, respeitar o que ele faz, respeitar o que ele diz, mesmo que você não concorde, não precisa você concordar, você não é obrigado a concordar com o outro, mas sente, escute, ouça e respeite a opinião dele, mesmo que no fim você diga assim, não concordo com isso, amém, tudo bem, tá? Mas não parta para baixaria, não parta para ofensa, não parta para acusação, não parta para querer desacreditar a pessoa, desmoralizar a pessoa, acabar com a reputação da pessoa, isso não é coisa de crente, gente, tá bom? Vamos nos respeitar, é assim que a gente consegue conviver, tá certo? É assim que, eu, que, que nós conseguimos aqui, eu não vou dizer eu, nós... Né, conseguimos tantos, tantos inscritos nesse canal, é respeitando uns aos outros, porque eu não vou condenar as pessoas, irmãos, tem, tem é, é, vídeo que eu já postei aqui, que já teve tanto comentário ruim, 
Que eu pensei assim, não, daqui pra frente eu vou fechar os comentários dos vídeos. Mas depois eu pensei, não, se eu fizer isso, eu vou estar tá tirando o direito das pessoas de deixar a sua opinião. Porque tem, tem vídeos que a gente vê, né, que a gente tem uma vontade tão grande de deixar a nossa opinião nos comentários. E já aconteceu comigo, sabe? Eu assisti um vídeo muito polêmico. E quando terminou o vídeo, um vídeo de mais 40 minutos, gente, eu, eu assisti o vídeo todinho prestei muita atenção, e ao final do vídeo eu queria deixar minha opinião ali, para que as outras pessoas lessem, pelo menos, o meu pensamento, o que eu pensava sobre aquele assunto. Só que, quando terminou o vídeo, qual não foi a minha decepção quando eu vi que ah, os comentários estavam fechados? Aí eu não gostei, foi uma experiência ruim para mim, né? Eu me senti, assim, frustrada, sabe? Podada, impedida de deixar minha opinião. Aí, depois disso, eu penso assim, não, eu não vou fechar meus vídeos, eu vou deixar os comentários abertos para os irmãos darem a opinião deles, para eles conversarem entre si, né? Cada um conversar um com o outro aqui. E é assim que eu faço, gente. Eu acho isso muito importante, tá? Eu não sei você, mas eu acho importante isso. Então, gente, é isso. Uh, outro testemunho, né, do meu canal. Enfim, gente, hoje é domingo, dia 23 de abril, né? Uh, de 2023, e eu estou aqui numa tarde de domingo, olhando, dando uma olhadinha nos comentários de, daquele vídeo lá, né? O vídeo intitulado, é, eu vou para ele de novo, tá aqui, o preço da desobediência. Li alguns, te alguns testemunhos, não, falo tanto testemunho, né? Comentários desse vídeo, né? <risos> não li todo, gente, não dá, tá bom? Mas li alguns Obrigado você que deixa comentários nos, nos meus vídeos, gente, muito obrigado, tá bom? Por assistir aos vídeos, por curtir, muito obrigado, Deus abençoe. Quero agradecer a todos, tá certo? Que Deus abençoe, fiquem com Deus em nome de Jesus. E que o Senhor te dê um ótimo domingo. Vou já me arrumar aqui pra ir pra igreja, culto hoje começa. Jesus, olha, outro testemunho aqui. O preço da desobediência. Nossa, a mulher só o couro e o osso. Meu pai eterno do céu, olha só. Ainda não assisti. Vou fazer aqui propaganda para a irmã, né? Ou para o irmão. Vocês ah, já viram esse testemunho? Não sei do que se trata, mas olha só que coisa terrível. A mulher só couro e osso. Mistérios da alma. Acho que é o nome do, do, do canal, né? O nome do testemunho é o preço da desobediência a Deus. Nossa, vou tirar um tempinho para assistir depois. Uh, e é isso, gente. Esse testemunho aqui também eu tô, eu quero assistir ainda, mas ele tem uma hora e 56 minutos, né? Não sei se vocês já assistiram. Eu não tive tempo ainda, tive uma semana corrida. Uh, essa semana eu trabalhei em dois empregos. <risos> Glória a Deus. Eu trabalho, irmãos, mas eu faço um bico também, né? A gente precisa. Chega fim de mês, de mês. Fim de mês o dinheiro acaba, então tudo que aparece é bem-vindo pra gente ganhar mais um dinheirinho pra pagar as contas, né? Pois tá aí. Gente, tem muito testemunho bom na internet, não é verdade? O preço da desobediência. Uh, então tá aí, gente, só alguns comentários que eu li. Então fiquem com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo. Se eu li o seu comentário, amém. E, olha, eu gosto muito desse... Já assisti muito, gente, já fui aficionada aqui nesse, nesse negócio aqui. É, o doutor Nau, né? Cuidava dessas pessoas incrivelmente gordas, gente, é fora de sério o peso desse povo. Coitados, imagina como eles não deviam se sentir aprisionados nesse, nesse corpo, né? Não sei se vocês já viram, mas eu já vi muitos, muitos episódios dessa série. Tem histórias incríveis, nossa, de partir o coração. Não é verdade? Como é mesmo? Aquilos ah, mortais, aqueles mortais. Isso, gosto muito dessa série. Gostava, né? Assistia mais. Hoje eu não tenho mais nem tempo nem paciência, mas já assisti muito. Eu lembro que a história que eu mais gostei dessa, desses episódios foi a história do Gideon. <risos> foi, me tocou muito, né? É isso aí. Bom, mas que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Vou me arrumar para ir para a igreja. Muito obrigado pela por esse tempinho que vocês me deram da companhia de vocês. Deus abençoe, glória a Deus a todos, Deus abençoe todos, Deus atenda as suas orações, Deus te cubra de bênçãos, Deus te dê uma, uma semana maravilhosa, que o Senhor atenda os seus pedidos, guarde a sua família de todo o mal, que Deus te cubra de bênçãos a você e a sua casa, em nome de Jesus. 
Fica com Deus, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tá fazendo o que aí ainda, irmão? Tá fazendo o que ainda aí, irmã? Já são... Cinco e meia. Hora de procurar uma roupa pra ir pro culto. Estou indo, estou indo, procurando uma roupa para ir para o culto, que vai ser uma bênção hoje. Deus vai derramar o poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. 